起来了，嗯，嗯，呃，不用收拾了，嗯，阿姨下午会来收拾的，嗯哦，嗯，放那儿吧。好，你喝点水吧，我给你倒点。不，不，不用了，不渴。哎，那个王王总今天约的会几点啊？啊？王王总那个会。哦，下午一点。来得及，来得及，来得及。我正我正好，你上午也不用捎我了，我打个车正好去。我的车送去保养了，捎不了。对对，我忘了是。嗯。你要有事儿，你先走呗。嗯嗯。手机在这儿。还有什么没拿吗？呃，没，没有了。嗯，好
。陆卫兵跟我说去厦门出差，跟我说他自己一个人去的。结果我用小号关注的那个女的，她今天下午也到了厦门。小号，你，那你不是说过他们有业务的往来吗？可能就是一起去工作了吧。我查了。厦门的这个项目，跟那个女人的公司没有半毛钱关系。那可能就刚好，那女的要去厦门出差，要去工作什么的，然后就刚好同住了一个酒店，同吃了一个餐厅，和同去一片海滩。我叫你来是想跟你说，帮我照顾一下彤彤。这事儿没法带孩子，我带孩子，不是，你还真打算去啊？你觉得到时候撕破脸了，捉奸在床，多难看呀、啊！带孩子不找我啊，他哪会带孩子？你自己工作都忙成这样了，你连糖糖都没时间照顾，你怎么帮我带啊？就让彤彤晚上住我们家嘛，反正早上起来我要送糖糖上学，就一起呗。对。正好，我接彤彤放学，我下班还能早一点。但你这次去，你要想清楚了，要沉着冷静。你是去解决问题的，不是真的去捉奸在床、撕破脸的。别弄得太难看。放心吧，我知道该怎么做。我都已经把老公当老板伺候这么多年了，我已经够冷静了。我觉得我都可以改名叫蒋冷静了。不会去吵架的。我知道我心里要什么。嘿嘿，我跟你说，老李肯定是喝多了。老李要不喝多，他不可能说他上那个渡轮，他跨过那个板子，那直接踩空了，扑通掉海里。<笑>不可能不喝大，我也觉得他像喝多。老公，哎，你怎么来了？他是谁？我啊，这我们同事小孔。你说你来了，你提前跟我说一声，我上机场接你去多好啊！你不是说你一个人出差吗？我不想给你添麻烦。那既然嫂子来了，我就不打扰你们了。正好你们可以在这逛逛，我先回去了。你等一下，你住哪屋？啊？你路上累不累？三幺零二，怎么了，嫂子？一会儿喊你吃饭。好，那我先走了。来吧，先来吧。你怎么现在也跟我玩上突然袭击这套了？你不是说你一个人出差吗？刚才那个。你不认为应该跟我解释一下呀？我确实是一个人出差，真的。来，他呢是后来临时过来的，我有什么办法？那你是怪我没随时跟你汇报是吗？把你手机给我看一下，就现在。什么意思啊？意思是你这两天的信息应该还没有来得及删，你敢给我看看吗？哎呀，你说，咱俩都夫妻这么多年了。对不对？咱们之间就一点信任都没有吗？你至于像防贼似的这么防着我吗？可惜防不胜防。哎呀，你别疑神疑鬼了，行吗，老婆？我跟他真的什么事儿都没有。你看我们俩开的是两间房，对吗？如果真要有什么事儿，能开两间房吗？刚才你也亲眼看到了，他住在三幺零二。
？开两间房能证明什么？你们一男一女不应该开两间房吗？就算是开两间房，但是至于住几间，那就是另外一回事儿了吧？哎呀，在我这儿来说就是一回事儿。哎呦，行了行了，你，你别这神经病似的啊，什么莫名其妙的事儿都往我头上栽。哎呀呀呀！老公，你能不能不把我当傻子啊？那女的是不是叫孔轩？你确定她真的是你们公司的吗？你们是第一次单独出来出差吗？你在你回答这些问题之前，你最好想清楚，你能不能为你说的话负责。行，我为我说的话负责任。他的确不是我们公司的，他是我们一合作公司的。我是跟他一块儿出过几次差，但那都是因为项目上有交集，有问题吗？而且我也没骗你啊。最近这几次我们公司出差，确实就是我一个人呢，这算撒谎吗？你是在跟我玩文字游戏？我们都是成年人，你真拿我当傻子呀？如果真的是项目上有交集，现在厦门这个项目跟他有关系吗？如果真的只是合作关系，你为什么要把他带到你朋友圈的饭局？哎呦喂，你怎么还暗中调查我呀？现在，啊？我一直觉得你是一个挺通情达理的，你现在怎么也跟那些无知泼妇一样？我在外面出差应酬，我吃苦受累的，我为什么？我还不是为了咱们这个家，你知道现在外头挣钱多难吗？多少项目都是我在酒桌上一杯一杯这么喝出来的。是，我是带她出去应酬过几次，但是这种喝大酒的局，我不带这种女孩，我带谁啊？我带你啊！我带我自己老婆去陪啊！逢场作戏而已，有必要那么认真吗？逢场作戏。你总算说句实话，可是你清楚吗？你到底在哪儿才是作息？这些年来，你在外面莺莺燕燕，一直暧昧不断，我恐怕你回家才是在作息吧？你说你累，连我都替你觉得累，你走哪儿都在演戏。你说我不明事理。我就不明事理一次。从现在起，那个家，你再也别回了，咱俩谁都别再累了这边已经结束了，我今天就回来了。有什么事儿，咱俩明天到公司见面再聊吧。啊，好嘞。老板，老板，哎，来了啊！哎，您是老板是吧？这是鲜居杨梅吗？正宗的鲜居杨梅，多少钱一斤？我来点。这不论斤论盒，我就剩最后这盒。我想多买点，我想买两箱呢。这种水果不容易保存，不敢多进。你别说我这儿，别家也没这么多，除非你直接去采摘园。你要是真想要的话，你留点定金，明天我帮你多进点。明天不行，我今天就得走啊。哟，那就没办法了。您说那采摘园离这儿远吗？那个
该睡了。哦，现在的小孩可真麻烦，睡个觉都得这么哄。这事要我弄，绝对完蛋，肯定没辙。哎呀，等你有了自己的孩子，你就有辙了。我是不可能有自己的孩子的，我才不生孩子。我每天下班这点闲者时刻，我用来伺候自己还来不及呢。我喝喝红酒，看看电影，画个画什么的，干什么不比伺候孩子强啊？等你有了自己的孩子，你自己体会吧。孩子是一个神奇的存在。我可不想体会。行了，交接完了，那我先撤了。辛苦你啦，一点也不辛苦。说起来，你们下班真够晚的啊！我等你，我都等困了。总总还没走呢，就这，我还有一份报告要写，收拾完继续干活。一线呢不好干呀，董总手底下更不好干。我先撤了啊。嗯，拜拜。这么晚了，谁呀、啊？静儿，你怎么回来了？你不是说过几天跟陆维斌一起回来吗？开心了，怎么了？我还是修为不够，最后才失控的。你这不是失控，你这是觉醒。你早该醒醒了，这种事情都能忍，你出嫁得了。其实我去的本意，本来就是想敲山震虎，你没想出现在床。我选择白天去，就是想给他们留余地，不想把脸撕得太难看。你去忙你的。如果晚上去，直接把那俩人躲在屋里，那然后呢？然后我们，我们都会下不来台的。你倒是想得好，想给他台阶下。他呢？他把你当傻子啊，把你当猴耍。这些年不都这样吗？我今天也是，我真的发现了，在我们的这段关系当中，他一副可以完全控制我的表情，真的一下就把我激怒了，所以我才会失控。现在知道老公跟老板是两回事儿了吧？我觉得我以前都是在自圆其说。我在自己骗自己。如果老板出轨劈腿，我想我是不会那么愤怒的。想想想，说这些都没有用。你现在就该想想之后该怎么办。如果是你们，你们会怎么办？如果是我，我选择离婚。小先生，你这票不是这趟车的。我知道那个，我今天有点事儿耽误了，所以没赶上我买的这趟车。那个，能不能通融一下？这都是回上海的车票，而且价格差不多。啊，对不起，不行，您只能改签或者退了票，再重新买。不是我去改签退票是来不及了，这是最后一班回上海的高铁吧？对，所以您得去窗口。我去窗口再回来，这这车就开了吧？主要是因为我我买的这个杨梅，鲜居杨梅，它今天是新鲜的，明天就没那么新鲜了。这好不容易买的，能不能通融一下？您不用说了，车已经开了。帕制糖喝碱醇，全国销量领先的君乐宝碱醇零蔗糖酸奶，邀您观看我们的婚姻。离婚这两个字说出来很简单，可是要离婚，摆在我面前最现实的问题是我跟彤彤要怎么生活。你可以找工作啊，你结婚之前不也是职业女性吗？就是因为我没忘记，所以我才知道职场有多么残酷。新人一茬接一茬，转身就已经没有你的位置了，而且我已经这么久没有进入职场，勉强找了一份工作。
那也不可能维持我跟孩子现在的生活水平。如果现在离开鲁卫兵，我又找不到工作，别说带着孩子了，我我自己的生活会是什么样，我都不敢想。而且以鲁卫兵的实力，我觉得法院都不可能把孩子判给我。这就是全职妈妈的痛点。挣钱回家的男人劈腿出轨，天天在家带孩子的女人，连跟他谈判的筹码都没有。怎么会没有筹码呢？你是他的合法妻子，这就是你的筹码呀。什么意思？意思就是你要争取自己的权益，保护自己。你现在摆高姿态给谁看呢？给陆卫兵看吗？房车孩子。存款、股票、基金，还有你自己的尊严，该是你的都要拿回来，这是法律赋予你的权利。我跟他签了婚前协议。婚后呢？婚后他挣的钱都得有你一半吧？你这么多年在他的庇护之下生活，是要付出代价的。代价是什么？就是他可以随意践踏你的尊严和底线。你自己问问你自己的内心，一辈子过这种没有尊严的生活，就是你所谓的生活质量啊！我真的有点看不下去，也听不下去了。姐，我必须说一句了，我虽然没有结过婚，但是你这样无底线的退让，你你在陆云斌面前你就永远没有尊严，你让孩子怎么看？我把刘梅律师介绍给你吧，她真的是一个非常好的离婚律师。我现在刚好，我也不需要她。什什么叫你不需要她？哎呀，我的事儿就先别说了。我觉得蒋静这种情况，真的需要一个离婚律师帮她。对，我同意。让我再想想。师哥，你怎么才回来？我都想死你了，这想死我了。那你怎么没死还活着？那不怕你想我？去你的！不是说好了在公司见吗？你怎么来了？哦，对了，曹总特意让我开车过来接你，他约了丹尼尔在三山高尔夫球场打球，说让你一回来赶紧就过去。什么事儿啊？这么急？我不知道啊，我这级别他也不跟我解释。不是，我这还拿着行李呢。重要的是我这这这杨梅我怎么弄啊？师哥，你忘了，我不爱吃杨梅。跟你有什么关系？想什么呢？知道给师姐了吗？是吧？我正好开公司车，待会儿把杨梅放后备箱，等你打完球，我帮你送回去。不不不能放后备箱，后备箱温度高，你给我放在车厢里头，开着空调啊！得嘞得嘞得嘞。得嘞啊、好球！哟，盛总回来了，唐总。哎，听说你这次出差走了蛮久了，是不是发掘出什么大项目了？哪有什么大项目啊？低级全球音乐才是真正的大项目。不知道 Daniel， 你考察的怎么样了、啊？野火和怒火两个音乐节的激烈竞争，确实令人印象深刻。看到竞争是好事啊，只有竞争才能让中国的音乐市场蓬勃发展嘛。哎，你这话不错。这次野火和怒火这两把火烧得这么旺，让我看到中国音乐市场有多大，潜力有多大。这让我更坚定了进军中国市场的信心。坦诚合作是互利共赢的基础，咱们有话不妨直说。你是想鱼和熊掌兼得？那我就实话实说了。我们之前确实重点考虑过野火，不过通过这段时间观察，也看到怒火显著的优势。我们公司实在是难以取舍，所以最终决定打包收购。让我们野火跟怒火先合并。跟聪明人聊天真是太省事了。我们确实认为，如果两家公司先合并，那么优势互补，会更具有市场竞争力。到时候再由我们公司打包收购，这样就是最理想的结局了。不过还是要看你们双方的意愿。师哥，哎，哎，咱们来的时候那辆车呢？
。丹尼尔那个车啊，前几天剐蹭送四 S 店了，我就把公司的车借他了。你坐我车走呗。啊，好吧。哎，我那行李装车上了吧？放心吧，都给你放后备箱了。那杨梅呢？杨梅我给忘了。不是，我怕那东西怕磕怕碰的，我就给放后座座位下面了。就忘拿了，这个你怎么能忘了呢？你丹尼要走多长时间了？怎么了，江川？给谁买的杨梅这么着急啊？啊，没给谁。那个，我女儿喜欢吃杨梅。哦，要不然我给丹尼尔打个电话，让他送回来。别别别麻烦了。那个什么，我我肚子突然疼，我上个洗手间啊，你们等我一下。哎，就俩儿杨梅怎么能忘？大牛啊，嗯，你到哪儿了？到家了吗？啊，到了，到了。谢谢啊，建川，不好意思啊，你刚出差回来，又给你加码。野火和怒火的事，你就多费心了。哎，这这不是加码，这是加鸡腿呢，我求之不得。那个大牛啊，啊，对了，帮我谢谢你们曹总啊，把车借给我，还送我一箱水果，真的太客气了。不是那个杨梅，那个那个杨梅，它挺挺挺挺甜的。谢谢啊，那我就等你好消息了。那那行，那我挂了啊！你快看一下呀，他这个是不是长虱子了？宝宝，你先别动，你先别动。是不是啊？狮子啊，这都什么年代了呀？啊，狮子这种东西还没有灭绝呀？哪里传来的呀？我怎么知道啊？糖糖也没说清楚啊。你们那个年代是不是长这个很常见？到底怎么处理啊？哎呦，这种东西洗是洗不掉的，你只能是用开水烫。我不烫。好好好，不烫不烫不烫。那是个脑袋，怎么能拿开水烫啊？哦，旭哥，旭哥，千万别哭啊！我说的不是脑袋，我说的是衣服。嗯、我想来这个衣服呀，一定要用开水烫啊，最好啊，还煮。煮什么？那衣服早就扔了。我说这头怎么办？扔了，这倒是个好办法。脑袋上的，你要不把他头发剪了？啊！不剪不剪不剪，宝宝不剪不剪，他怎么可能剪头发呀？就别给我瞎出主意了，你来帮我一下嘛！我过来，我过来干什么呀？待会儿这就跑到我头上来了，把我缠上了，我怎么办呀？这就是做妈妈的责任了，你不要找外援了啊！上百度查一查，现在什么事情都能百度解决的呀，是不是？哎，我约了人了，马上要出去，先挂了。妈妈，我不要剪，我也不要剪。啊，好好好好好，不剪也不烫啊。好了好了，宝宝，好了好了,好了,好了,好了。我回来了。你爸带你出去一趟，居然还能长虱子。你爸带你去哪儿了？我也不知道。这这都什么年代了，怎么还能长虱子呢？你带他出去，你问我，你是不是没给他洗头发？我我就前两天没洗，但是后边我天天给他洗。不信不信你问糖糖。洗头发这虱子从哪儿来的？天、啊，对呀、啊，那是什么呀？啊，那那好像是狗窝里包小狗的毛巾。啊！哎呀，哎呀，我知道了，肯定是那个那个浴巾。什么浴巾？我们在山庄等你的时候，他拿那个包狗的那个浴巾披脑袋上当斗篷玩。你怎么能让孩子拿一个包狗的浴巾罩在脑袋上呢？没注意，我看见就抢下来了。谁能想到能传承这东西啊？疼疼，妈妈妈妈，我头上好疼。你刚才不是痒吗？怎么就疼了？怎么疼了呢？就是疼，又疼又痒。痒，挠破了，挠破了，弄洗发水能不疼吗？涂点药啊！涂什么药？涂药。哎呦
，慢慢轻一点啊，轻一点，轻一点。来，等等。啊，来抓着爸爸手啊。厨师子，哎，谁让你厨子了？我女儿跟她爸出去一趟，不知道怎么染。我没事儿，你你闻我身上是消毒水味。方圆五百里地，没有小飞虫敢靠近我。原来是你啊！我以为咱办公室搞消杀呢。熏得我脑袋直疼，我估计我得先中毒了。那消毒水是管事儿啊，但是看你敢不敢用呗。我不敢，我怎么敢用消毒水给我女儿洗头啊？那怎么办啊？我这不查着呢吗？说可以每天用硫磺皂洗头，每天两次，然后再用篦子篦一遍。头部涂上外用百分之五十的百布丁，百分之一。什么味儿啊？保洁阿姨来喷杀虫剂了？没有啊，怎么了？哦，董总让你去他办公室一趟。哦，董总都叫你干什么呀？我怎么知道？烦死了。你跟我说这些有什么意义？你是要让我也去开五百公里吗？不是，我只是想说，我试驾时候发现的新问题，它不光是电池续航能力有问题，防水性也有问题，所以我所以你的书面报告呢？就算你说的这些问题是存在的，你光口头跟我汇报是不行的。我需要看的是专业报告，是整理成文字的东西，是可以说明问题的数据分析。你必须要明白，估值几十个亿的项目，不管做与不做，都不能光靠上嘴皮子碰一下下嘴皮子就能决定的。就算我去找王总汇报，我也需要一份完整详实的评估报告。其实评估报告我已经写完了，这不是发现了新的问题吗？就这个防水问题，我又重新去跑了一遍数据，所以我就没来得及更新，所以报告就没有递到您的手里面。做项目从来就没有一帆风顺的，在这个过程当中必然会遇到这样那样的问题。你的工作就是解决这些问题，而不是抱怨这些问题。要是真有天上掉馅饼的事儿，你觉得会轮到你吗？喂，你你怎么不接电话呢？你？我在我们领导办公室呢。怎么了？不，你妈的事你知道吗？我妈又有什么事儿啊？你妈的事你不知道吗？她离婚了。她跟老白离婚了？为什么呀？什么时候的事儿？这这我哪知道啊？怪不得她老来找我，搞得我鸡飞狗跳的。你，你赶紧去帮我管管她，行吗？好好好，我知道了。说话呀！什么态度啊？你为什么对我这么凶啊？你要说什么？你跟老白是不是半年之前就离婚了？为什么离婚啊？老白出轨了？你还记得我这次刚回国的时候问你为什么要跟盛江川离婚？你怎么说的？当时不记得。我记得你说，不是因为非得出轨、家暴、小三才能离婚的。你还说人是不能压抑自己最真实的需求的，是不是你说的？我说了，怎么了？跟你有什么关系啊？因为我觉得你说的特别对，所以我当时。二话不说，我就支持你了，可没有像你现在这样气势汹汹的来质问我、指责我。我不是质问你、指责你，我这是在关心你，好吧？如果你真的想要了解原因，那我只能是说，这东西方文化差异实在是太大了，再怎么磨合。也是不灵的。
，我在一头吃我的酸辣鱼头汤，他在另一头啃他的一寸厚的整牛排，这日子相不起来呀、啊。你今天有五分钟来关心我，那我只能告诉你的是我这两段婚姻的经验啊。第一次嫁给你爸是因为爱，第二次嫁给老白也是因为爱，可我忽略的，是对我自己的爱 ，you know。我都活到这一把年纪了，我可是活明白了。我不委屈自己了，我要抓住这青春的尾巴，回国来找一个真正配得上我的、条件更好的。蔡胜美，你已经五十多了吧？哎，那可是生理年纪。我在网上测试过了，我的心理年龄二十六。不管什么年龄。女人都有追求幸福的权利。沈慧星啊，沈慧星，我懂你的不懂我啊，可我就是那种女人，我依然有向往爱情的欲望，我喜欢在追求爱情的滋润下，把日子过得美美的，行不行啊？我一定要找寻到属于我的那个真正的港湾。回家是因为知道有人在家里等着我。你是我女儿，你必须学会祝福我。我可以祝福你，你也可以寻找你自己的幸福，但是你不能把你的幸福建立在别人的痛苦之上。沈鹏和周莹让你搅和的已经快要离婚了，你知道吗？如果问父母离了婚的孩子最大的心愿是什么，正常的孩子呢一般会回答，希望父母能重归于好。你是我亲生的吗？啊，这不分里外了。你是不是疯了呀，蔡胜美？你是我妈，他是我爸，哪个是里，哪个是外？再说人家沈鹏已经再婚了，他不能是你的那个什么港湾。我支持你去追求你那个港湾，不要去搅和我爸的生活了，听到没有？哎呀，按照常理来说呢，你爸沈鹏的确是不够好，不够资格。但你刚刚自己也说了呀，他是你亲爸，我是你亲妈，我不就是考虑到要还你一个完整的原始家庭吗？我多大了？你现在想起来要还我一个完整的原生家庭了？我自己的家庭都快破裂了，蔡胜美，你就是这个世界上最不安定的因素，我最近都快忙炸了，你能不能让我清闲一点，省省心啊？切，你亲爸和你亲妈能复合了，不就是件让你最省心的事了吗？我告诉你，蔡生，我还真非常庆幸，我从小没有跟着你长大。哎，你去哪里呀、啊？回家除虱子。这……哎盛总，嗯，这边请。哎，盛总，谢谢。认识董总这么长时间，还是第一次来您的办公室。这朝向也好，景观也好，装修也好，好什么呀？我们公司已经很多年没再装修过了，哪能跟飞虎资本比呀、啊？不过盛总今天倒是有空，专程来找我，有事儿。确实有点事儿。我是想跟你聊聊怒火燎原的事儿。啊，怒火燎原，怎么了呢？我们野火跟怒火之前确实有点竞争，但正是因为竞争，才促进了互相的发展。说到发展啊，这野火发展到今天，盛总真是功不可没。<笑>但是要再这么发展下去，可能就剩下助力音乐梦想了。这也不是你们公司的一贯风格呀。是不是到了考虑出手的时候了？如果是这样的话，我们云山长青愿意全面收购你们在野火的股份。董总，都是千年的狐狸，就别玩什么聊斋了。咱们都是明白人，说点实际的吧。什么实际的呢？你们投资怒火燎原也不是为了助力音乐梦想。
咱们的目的是一样的，所以简单点野火跟怒火合并，什么样的条件你能接受？这么说，你跟 Daniel 已经谈好了？哪那么容易啊？合作一个巴掌拍不响，还要看董总你什么态度<咳>。我的态度呢，其实很简单。嗯，野火和怒火可以相互入股，我们各自拿出我们所占股份的百分之五十转让给对方，合并之后再共同打包。转给地区选举。人家说为了身体健康啊，得少食多餐，但董总是想一口吃个胖子，这可不利于消化。人跟人的消化系统还是存在很大差异的。我们野火的估值和规模明显高于你们怒火，怎么可能各拿出百分之五十？而且我们投资野火在先，你们投资怒火分一杯羹也就罢了，现在是想要吃大餐了。投资市场从来就不讲先来后到，也不讲规模，讲的就是实力和眼光。其实我们呢也是有很多难处的，不说别的，就说中玉，如果他愿意卖公司，当初就不会离开野火、另创怒火了，也不会有接下来发生的这些事情。所以，我现在都不知道该怎么去说服他，我真的很为难。<笑>董总，咱们就别拿钟玉说事儿了吧。有我的前车之鉴，我相信董总在跟钟玉签投资协议的时候一定留了后手，所以，咱们实实在在谈一个双方都能接受的条件。嗯。嗯。霍总，有人找。谁？哎呀，盛总，坐，坐坐坐，关门。早听说你来了。是一大早就扎到董四家办公室谈什么谈这么久啊？哎呀，谈合并没谈什么。哎呀，你看你这样，他就是没给你好果子吃。怎么样，四家姐是不是狮子大开口了？哎呀，这口开的确实不小，张嘴就想各占百分之五十。但是费那么大劲搅和进来，不就是为了多分点好处吗？我也有心理准备，再谈呗。真黑呀、啊，他也不怕谈崩了。哎呀，怎么可能谈崩呢？之前做出一副拼尽全力、绝不妥协的姿态，不就是为了谈判的时候多一点筹码，卖个好价钱吗？这个道理我懂，董思佳也懂，恐怕只有钟玉不懂。喝点什么呀？随便。沈慧星抱怨老公宁肯打游戏，也懒得帮她带孩子。这蒋静却不以为然，说：“男人打游戏和出轨，你选哪个呀？”这种婚姻观有点吓到我了。说只要不家暴、不出轨、不做触犯底线的事儿，就算是好伴侣了吗？我们对伴侣的要求在婚后会逐步的降级吗？ Hello， 大家好，我是作家苏琴，欢迎收看《幸福必修课》。关于这一点啊，要看婚后的第一次矛盾最后是怎么解决的啊，就是说吵架了，那最后的结果是什么呢？是你单方面的忍了，还是双方各退一步了，还是以后再有类似的问题，大家会达成共识了？这些是有本质区别的，所以这个婚后的第一场架呀，就相当于是一次地位争夺战。啊，那是两口子在争夺话语权呢，这类似于是一种心理试探啊，试一试对方的虚实，试一试双方谁能够退让更多。所以呢，也不是不能让步，但是你犯错了，至少得受点惩罚吧，啊，不可能还像以前那么舒服吧。在这儿呢，我要提醒大家一句，就是出现了矛盾，不要只顾发泄情绪而忽略了解决问题。那很多女人都是情绪上的巨人，咆哮起来是山崩地裂啊。但是你哭完了闹完了，那如果以前啥样还是啥样，那你这哭的闹的就没有用啊。咱们要把问题拎出来，学会立规矩。所以在结婚之初呢，就应该把一条一条的这个婚姻红线给画出来。咱把规矩立出来，就算以后大家还是会犯错误，那至少他不敢明目张胆。咱们就记住一条啊，在婚姻中，只要不把脸皮撕破啊，只要双方还不敢明目张胆，一切就都还有火。所以你看。并不是女人愿意对婚姻逐步降级的，而是一场没有立好规矩的婚姻，时间久了就只能的被动选择忍受了。高在上山。深。
到理想之门，在四季长存，也在。